ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நம்ம இந்த வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஆன்சர் அண்ட் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மூணு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு ஆனால் ஆன்சர் பார்த்துட்டோம் இப்போது தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்துக்கு இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் சர்க்கியூட் ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி த்ரீலேயும் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேயும் இருக்குது இதுதான் வந்து ஒரு சீரீஸ் சர்க்கியூட் சீரீஸ் சர்க்கியூட்டில் நமக்கு கரண்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஒரே இந்த ஐங்கிற கரண்ட்டு தான் க்ளோஸ்ட் பார்த்து ஃபுல்லாகவே ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் வோல்டேஜ் ட்ராப் அப்படிங்கிறது வந்து டிஃபர் ஆகும் இந்த பல்ப் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர்னால் ஒரு தடை இதில் பல்ப் எரியணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அந்த இது தேவைப்படுது இல்லை கரண்ட் தேவைப்படுது இல்லையா அப்போ வந்து அது வந்து ஒரு தடுப்பான் தான் வந்து இது எரிஞ்சிட்டு மறுபடியும் அடுத்து போகும் அந்த மாதிரி அடுத்த பல்ப் போகும் அடுத்த பல்ப் போகும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பல்ப் வேணால் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு பல்ப்ஸ் இந்த இங்கே வந்து நம்ம ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதோட இது வந்து க்ளோனஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபெஸ்டிவல் டைம்லலாம் இந்த சீரியல் பல்ப் கட்டு கட்டுவாங்க இல்லையா அப்போ ஏதாவது ஒரு பல்ப் வந்து எரியறது ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அடுத்து உள்ளது எதுவுமே எரியாது எல்லாமே கட் ஆயிரும் சப்போஸ் இந்த சர்க்கியூட்டில் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பார்த்து ஒரே ஒரு சிங்கிள் பார்த் தான் இருக்குது இதில் இங்கே எங்கேயாவது கட் ஆச்சுன்னா அடுத்து எதுவுமே நமக்கு வந்து எரியாது இதுக்கப்புறம் உள்ளது எதுவுமே எரியாது நமக்கு சர்க்கியூட் வந்து கட் ஆயிரும் ஓகேவா அந்த க்ளோஸ்டு பார்த்து கட் ஆயிரும் இதான் வந்து சீரியஸ் சர்க்கியூட் சீரியஸ் சர்க்கியூட்டில் எப்போவுமே கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் வோல்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா கரண்ட் ஐ தான் வோல்டேஜ் வந்து வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் வி த்ரீ இல்லை இங்கே வந்து த்ரீ பல்ப்ஸ் த்ரீ ரெஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால மூணு வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்குது இன்னும் நம்ம எவ்வளோ வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதை பற்றி பார்க்கலாம் எ சீரிஸ் சர்க்யூட் இஸ் ஒன் தட் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் ரெசிஸ்டர் தட் இஸ் பல்ப் பட் ஒன்லி ஒன் பாத் த்ரூ விச் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் ட்ரேவல் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் த பேட்ரி த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் அலாங் ஒன் பாத் வித் நோ பிரான்ச்சஸ் த்ரூ த ரெசிஸ்டர்ஸ் டு தி அதர் ஏண்ட் அதாவது இதில் வந்து மூணு ரெசிஸ்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரே பாத்தில் தான் ட்ராவல் ஆகணும் இங்கே வேறு எந்த பாத்துமே கிடையாது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு எண்ட்லேருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ட்ராவல் ஆகுது எந்த பிரான்ச்சஸும் கிடையாது எல்லா காம்போனன்ஸுமே வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல் த காம்போனன்ஸ் இன் சீரீஸ் சர்க்கியூட் அஸ் கனெக்டட் என் டு என் என் டு என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த பிரான்ச்சும் கிடையாது ஸோ கரண்ட் த்ரூ த சர்க்கியூட் ரிமைன்ஸ் சேம் த்ரூ அவுட் த சர்க்கியூட் பட் வோல்டேஜ் கெட்ஸ் டிவைடட் அக்ராஸ் த பல்ப்ஸ் இன் த சர்க்கியூட் வோல்டேஜ் மட்டும் அங்கங்கே இதாகும் டிவைட் ஆகும் இந்த ஃபாலோயிங் சீரீஸ் சர்க்கியூட் டூ பல்ப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் சிஸ்டர்ஸ் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த சர்க்கியூட்டில் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதில் லெட்டஸ் கன்சிடர் த்ரீ பல்ப்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் லெட் ஐ பி த கரண்ட் த்ரூ த சர்க்கியூட் அண்ட் வோல்டேஜ் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஈச் பல்ப் ஒவ்வொரு பல்புக்கு இடையிலையும் நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் த சப்ளை வோல்டேஜ் வி இஸ் த டோட்டல் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கே கொடுக்குற சப்ளை வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஒவ்வொரு பல்புக்கு எடுத்த இருக்கிற இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜ் ட்ராப்புக்கு வந்து சம் ஆஃப் அந்த சம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் வோல்டேஜ் ட்ராப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒரு சீரீஸ் சர்க்கியூட் சீரீஸ் சர்க்கியூட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சீரியல் பல்ப் கட்டுறது தான் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எ சீரீஸ் சர்க்கியூட் இஸ் ஒன் தட் ஹேஸ் மோர் தென் ஒன் சிஸ்டர் பட் ஒன்லி ஒன் பாத் த்ரோ வச்சு த எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் த பேட்ரி த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் அலாங் ஒன் பாத் வித் நோ பிரான்ச்சஸ் த்ரோ த ரெசிஸ்டர்ஸ் டு அதர் எண்ட் ஆஃப் த செல் ஆல் த காம்பனன்ஸ் இன் அ சீரீஸ் சர்க்கியூட் ஆர் கனெக்டட் என் டு என் ஸோ கரண்ட் த்ரோ த க circuit remains same throughout the circuit but the voltage gets divided across the bulbs in the circuit next in the point vena in the example paathukalam let us consider three bulbs connected in a series let i be the current through the circuit and v1 v2 v3 be the voltage across each bulb supply of voltage is the total of the individual voltage drop across the resistance resistance in the inge vand bulbs next parallel circuit paakalam பேரல் சர்க்கியூட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரான்ச் பிரான்ச்சாக இருக்கும் அங்கே வந்து
ஆனால் கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் ஐ இது கொடுத்து ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஐ ப்ளஸ் ஐ த்ரீ கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகும் பேரலல் சர்க்கியூட்டில் ஏன்னா வந்து இது என் டு என் கனெக்ட் ஆகலை இது வந்து பிரான்ச்சஸாக தான் இருக்குது இப்போ எங்கேயாவது ஒரு கட்டு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாலும் இதில் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அதர் பல்ப்ஸ் எல்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும் எரி எரியும் ஒன்று எந்த ஒரு டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காது இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒயரிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பேரலல் சர்க்கியூட் தான் இப்போ ஏதாவது ஒரு பல்பு ஃபியூஸ் போச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு மற்ற பல்பெலாம் எரியுது இல்லையா அது வந்து என்னென்னா பேரல் கனெக்டிவிட்டியாக தான் இருக்கும் இதை பற்றி பார்க்கலாம் இன் அ பேரல் சர்க்கியூட் தேர் இஸ் மோர் தென் ஒன் ரெசிஸ்டர் அண்ட் தே ஆர் அரேஞ்ச் ஆன் மெனி பார்ட்ஸ் அங்கே நம்ம சீரியல் சர்க்கியூட்டில் சிங்கிள் பார்ட் பார்த்தோம் இங்கே மெனி பார்ட்ஸ் திஸ் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் எண்ட் ஆஃப் த செல் த்ரூ மெனி பிரான்ச்சஸ் டு த அதர் எண்ட் அங்கே வந்து ஒரே ஒரு பார்த்து தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு ஆனால் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு பார்த்துலையும் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அதர் எண்டுக்கு போகும் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே வரைக்கும் போகிறதுக்கு ஒவ்வொரு பிரான்ச்லேயும் போய் போய் தான் நமக்கு வெளியில் வந்து இங்கே ஒன் ஒய் ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீங்கிறது திருப்பி இங்கே வெளியே வரும்போது ஐயா வெளியில் வரும் ஓகேவா நமக்கு என் டு என் வந்து மூணு பிரான்ச்லேயும் போய் தான் வெளியில் வருது ஹியர் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர்ஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம் வோல்டேஜ் வந்து சேம் பட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சர்க்கியூட் கெட்ஸ் டிவைடட் அக்ராஸ் த ரெஜிஸ்டர் சிஸ்டர்ஸ் கரண்ட் வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு போகும் இங்கே வந்து பிரிஞ்சு வரும் மறுபடியும் வெளியில் வரும்போது சேர்ந்து மறுபடியும் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிடும் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் கன்சிடர் த்ரீ பல்ப்ஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் பேரலல் பேரலல் கனெக்ட் பண்ணிக்காங்க லெட் வி பி த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த பல்ப்ஸ் அண்ட் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ பி த கரண்ட் அக்ராஸ் ஈச் பல்ப் த கரண்ட் ஐ ஃப்ரம் த பேட்ரி இஸ் த டோட்டல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு சீரீஸ் சர்க்கியூட்னா வோல்டேஜ் வந்து பிரியும் பேரலல் சர்க்கியூட்னா கரண்ட் ஓகேவா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சீரியஸ் சர்க்கியூட்னா கரண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் ஏன்னா சிங்கிள் பாத் அப்படிங்கிறதுனால பேரலல் சர்க்கியூட்னா வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் சாரி பேரல் சர்க்கியூட்னா கரண்ட் சேமாக இருக்கும் மாற்றி சொல்லிட்டேன் பேரல் சர்க்கியூட்னா நமக்கு வந்து வேர்ல்டேஜ் தான் சேமாக இருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டு ரெண்டுக்கும் வந்து ரெண்டும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சீரியல் பல்பு இது வந்து நம்ம ஹவு ஹவுஸ்லலாம் இந்த மாதிரி கனெக்டிவிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே பாருங்களா அவர் ஹவுசஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் சர்க்கியூட் இஃப் ஒன் பல்ப் பேர்ன்ஸ் த அதர் பல்ப் இந்த ரூம்ஸ் வில் ஸ்டில் ஒர்க் ஓகே ஸோ பேரல் சர்க்கியூட்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து சீரியல் சர்க் சீரியல் சர்க்கியூட்ஸ் அண்ட் பேரல் சர்க்கியூட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் ஹவு லைட்னிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் லைட்னிங் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒனில் இருக்குது லைட்னிங் அண்ட் அரஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஹெட்டிங் கீழே இங்கேருந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன லைட்னிங் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபஸ்ட் வந்து லைட்னிங் தண்டர் ஸ்ட்ரோம்னால் இந்த இடியுடன் கூட கூடிய மழை வரும்ல இடி மழை அந்த டைமில் வந்து எப்படி லைட்னிங் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லைட்னிங் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா லைட்னிங் அப்படின்னா ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அது வந்து க்ளவுட் டு க்ளவுடாக இருக்கலாம் அல்லது க்ளவுட் டு கிரவுண்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இடி மின்னல் அந்த மழை வரும்போது ஏர் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மேலே ஏர் மூவ் ஆகிற ஏர் வந்து சின்ன சின்ன ஐஸ் கிறிஸ்டலை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் மேலே கீழேருந்து மேலே போகும்போது அதே சேம் டைம் நமக்கு மேலேருந்து மழை துளிகள் விழுகுது இல்லையா சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து மேலேருந்து நமக்கு கீழே வரும் அப்போ அது ரெண்டும் அந்த கீழேருந்து போகிற ஐஸ் கிறிஸ்டலும் மேலேருந்து வர வாட்டர் ட்ராப்ஸும் ரெண்டும் கொலாயிடு கொலாயிடுனா ரெண்டும் இடிச்சிக்கும் போது அந்த ஐஸ் கிறிஸ்டல் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறும் மேலே போயிடும் இந்த க்ளவுடில் மேலே இருக்கும் ஓகே அந்த க்ளவுடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாமே நமக்கு ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக ஆகி மேலே போகுது அதே சேம் டைம் அந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறி டவுனில் கீழே இருக்கும் இந்த க்ளவுடில் இதுலேயே வந்து பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்போ ரெண்டும் மீட் பண்ணும்போது சப்போஸ் ரெண்டுமே வந்து மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா அப்போ தான் வந்து எலக
அதுதான் வந்து லைட்னிங் அது இப்படி பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாகவும் கனெக்ட் ஆகும் இந்த கிளவுடில் கீழே இருக்கிற நெகட்டிவ் அதாவது இந்த வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இருக்கிற அந்த நெகட்டிவ் வந்து நமக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த மலைகள் மரம் ஈவன் வந்து மக்கள் இந்த மனுஷங்க அங்கே வந்து ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நின்றிருந்தாலும் அவங்க அவங்க மேலே வந்து கண்டக்ட் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் கனெக்ட் கனெக்டிவிட்டி மாதிரி நம்ம மேலே பட்டு கிரவுண்டுக்கு போகும் அதுதான் வந்து லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் லைட்னிங் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் கிளவுட் டு கிளவுட் ஆர் ஃப்ரம் கிளவுட் டு கிரவுண்ட் ட்யூரிங் தண்டர் ஸ்ட்ராம் ஏர் இஸ் மூவிங் அப்வோர்ட் ராப்பிட்லி திஸ் ஏர் விச் மூவ்ஸ் ராப்பிட்லி கேரிஸ் ஸ்மால் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்வர்ட் அட் த சேம் டைம் த ஸ்மால் water drops move downward when they collide ice crystals become positive charge and move upward and water drops become negative charge and move downward adha idu okay ice crystals vandu positive charge aayi cloud mele irukku negative charge vandu keela irukku so the upper part of the cloud is positively charged and the lower part of the cloud is negatively charged when they come in contact electrons in the water drops are attracted by the positive charges in the ice crystals this thus electricity is generated and lightning is seen and the positive negative electrons attract panumbodhu namakku electricity generate agudhu appadi vandu lightning varudhu sometimes the lower part of the cloud which is negatively charged comes into contact with the positive charges accumulated near the mountains trees and even people on the earth this discharge produces a lot of heat and sparks that results in what we see as lightning adavadhu and the cloud liye positive negative rendu contact aanalu namak lightning varum and the cloud la lower part la irukra negative charges vande pakkathula irukra positive charge mela accumulate aanalu namak vande lightning varum இப்படி தான் வந்து நமக்கு lightning generate aagudhu okay ungalku purinjirukku nenikira next question paakalam fifth one what is electroplating explain how it is done answer vandu page number 55 la irukku electroplating appadina oru metal la vandu innoru metal mele deposit panna vekkiradhu through கரண்டிங் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதுக்கு பேர் தான் வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது த ப்ராசஸ் ஆஃப் டெபாசிட்டிங் எ லேயர் ஆஃப் ஒன் மெட்டல் ஓவர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அனதர் மெட்டல் பை பாசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் கால் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஓகேவா ஒரு மெட்டலில் வந்து இன்னொரு மெட்டல் டெபாசிட் பண்ண வைக்கிறது எப்படி பை பாசிங் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு ஜார் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஜாரில் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வந்து போட்டுக்கிறோம் சியூஎஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வந்து ஒரு ஜாரில் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு காப்பர் மெட்டல் பிளேட் எடுத்திருக்கோம் அந்த காப்பர் மெட்டல் பிளேட்டை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து பேட்ரி இந்த பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா வோல்டேஜ் சோர்ஸுங்கிறது வந்து தான் பேட்ரி இந்த பாசிட்டிவ் கூட இந்த மெட்டல் பிளேட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மெட்டல் பிளேட் வந்து காப்பரால் ஆனது அடுத்து ஒரு அயன் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அயன் ஸ்பூன் எடுத்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டு இதையும் வந்து இப்போது அந்த சொல்யூஷனில் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் முழுக்கி வச்சுருக்கோம் டிப் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த கா அந்த ஸ்பூன் வந்து அயனால் ஆனது தானே இப்போது அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் அந்த கொஞ்சம் காப்பர் வந்து ஒரு தின் லேயராக அந்த ஸ்பூன் மேலே டெபாசிட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இந்த ஸ்பூன் மேலே காப்பர் ச காப்பர் வந்து கொஞ்சம் டெபாசிட் ஆகிருக்கு லைட்டாக அந்த எந்த அளவுக்கு இங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த காப்பர் ஆனோடு பாசிட்டிவ் கரண்ட் ஆகிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆனோடு இந்த பிளேட்டில் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் இந்த மெட்டலை வந்து இந்த இது மேலே மெட்டல் மேலே டெபாசிட் பண்ணுறோம் எப்படி இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு இதில் டெபாசிட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து குறையும் குறைஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து படித்து பார்ப்போம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு டேக் எ கிளாஸ் சார் அண்ட் ஃபில் இட் வித் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் காப்பர் சல்ஃபேட் சியூஎஸ்ஓ ஃபோர் 
டேக் அ காப்பர் மெட்டல் பிளேட் அண்ட் கனெக்ட் இட் டு த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் பேட்ரி ஒரு காப்பர் மெட்டல் பிளேட் எடுத்து சியு டூ ப்ளஸ் இருக்கு அதாவது மெட்டல் பிளேட் அதை வந்து பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் கனெக்ட் அண்ட் அயன் ஸ்பூன் டு த நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த பேட்ரி அந்த சேம் டைம் ஒரு அயன் ஸ்பூன் எடுத்து டெர்மின் பேட்ரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் நவ் டிப் தெம் இன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் ரெண்டுத்தையும் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணிக்கிறோம் டிப் பண்ணிக்கிறோன்னா மூழ்கி வச்சுக்கிறோம் யூ வில் ஃபைன் தட் எத்தின் லேயர் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் மூழ்கி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வென் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் பாஸ் எடுத்துருவோம் தான் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இப்போ அந்த சொல்யூஷனில் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இந்த பேட்ரி மூலமாக தான் யூ வில் ஃபைண்ட் தட் எத்தின் லேயர் ஆஃப் காப்பர் மெட்டல் இஸ் டெபாசிட்டட் ஆன் த அயன் ஸ்பூன் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த அயன் ஸ்பூனில் ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் காப்பர் மெட்டல் இந்த காப்பர் மெட்டல் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அண்ட் அண்ட் ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் காப்பர் இஸ் லாஸ்ட் பை த காப்பர் பிளேட் இங்கே எவ்வளோ டெபாசிட் ஆகிருக்கும் இந்த அயன் ஸ்பூனில் அதுக்கு ஈக்குவலாக காப்பர் மெட் இந்த மெட்டல் பிளேட்டில் வந்து குறைஞ்சிருக்கும் இழந்துருக்கும் இதுதான் வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் ஓகே இங்கே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் படிக்கவே தேவையில்லை நீங்களாகவே ஓனாகவே எழுதலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஆன்சர் டீட்டெயில்ஸ் கொஷின்ஸும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதோட இந்த லெசனில் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க என்ன டவுட்னாலும் கமெண்டில் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்சால் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களை நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்